அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலி வந்து ரெண்டு காரணத்துக்காக இதை வந்து பதிவிடுறேன் ஒன்று வந்து இன்றைக்கி அதிகாலை வந் அரண்சை அப்படிங்கிற ஒரு காண ஒரு யூடியூப் சேனலில் அம்மா இவங்க கலையரசி அம்மா அவங்க பேசினதுக்கு நான் வந்து இது வந்து ரிப்ளை இல்லை அதை சில விஷயங்கள் ஆமதிக்கிற மாதிரியும் சில விளக்கங்களும் கண்டிப்பாக நான் கொடுத்தாகணும் இதுக்கு வந்து அந்த நெறியாளர் வந்து இதுக்கு மக்கள் என்ன விளக்கம் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அந்த ஒரு காரணமும் இன்னொன்று அது முடி அது மட்டும்தான் இன்னைக்கு இந்த பதிவேற்றணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் சில நேரத்துக்கு முன்னாடி கோல்டன் சான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு யூடியூப் சேனலில் ரொம்ப அழகான ஒரு ஒரு பதிவு இருந்தது அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயமும் இந்த ரெண்டுமே வந்து இந்த காணொலியில் வந்து பதிவேற்றலான்னு இருக்கிறேன் முதல்ல வந்து இது வந்து ஒரு ஆறு பகுதியாக நான் பிரிச்சுக்கிறேன் சைவம் அட்டாங்கோகம் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணர் அவர்களுடைய பங்கு என்ன அப்புறம் அரசியல் அப்புறம் பாரத பிரதமர் திரு மோடி அவர்கள் வந்து பிரதிஷ்ட பண்ணுறது சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ராமர் சிலை அப்புறம் தமிழர்கள் எப்படி மீட்டெடுக்கிறது அப்படின்ட்டு கோல்டன் சயின்ஸ் அவங்க நெறியாளர் வந்து அவங்க கேட்ட ரொம்ப ஆதங்கப்பட்டு கேட்ட ஒரு கேள்வி இதை நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் சைவம் இதில் திருமூல திருமந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாடல் பதிவு திருமலர் அவர்கள் இயற்றின பாடல் பதிவை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் முன்னே ஒப்பாயுள்ள மூவருக்கு மூத்தவன் தன்னை ஒப்பாய் ஒன்றும் இல்லா தலைமகன் தன்னை அப்பாயினில் அப்பனுமாயுடன் பொன்னை ஒப்பாகின்ற போதகத்தானே இதோட விளக்கம் படைப்பள்ளம் தோன்றுவதற்கு முன்பே உள்ள பழமையானவன் சதாசிவன் அவன் மூவர் அப்படின்னா அயன் அரி அரண் தன்னை எதனோடும் ஒப்பிட முடியாத தனித்துவமிக்க தலைமகனாவன் தன்னை அப்பா என்று அழைப்பார்க்கு அப்பனாய் உள்ளவன் அவன் பொண்ணை போன்ற ஒளிமயமான உபதேசங்களை தருப்பவன் இது நம்ம அம்மா கலையரசி அம்மா அவங்க வந்துட்டு அந்த சதாசிவம் பற்றி பேசினதுக்கு திருமலர் அவர்கள் கொடுத்த ஒரு விளக்கத்தை வந்து நான் விளக்கமாக அது அதை பற்றின ஒரு விஷயம் அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாக வந்து கொடுக்குறேன் மேலும் திருமந்திரத்திலே ஆதி பிரானும் அணிமணி வண்ணனும் ஆதி கமலத்து அலர்மசையானும் சோதிகள் மூன்றும் தொடர்ச்சியில் ஒன்று என பெய்தித்து உலகம் பிணக்குகின்றார்களே இதோட அர்த்தம் என்னென்னா ஆதிபிரான் அதாவது சதாசிவன் அவங்க மூலமாக வந்து தோன்றுறது தான் ருத்ரனும் அழகிய உடை ஆபரணங்கள் இருந்திருக்கும் நீலமேனி மன்னமுடைய திருமாலும் உயிர்களை படைப்பவனாகிய ராம் தாமரை மலர் மேல் ஈர்க்கின்ற பிரம்மனும் ஆகிய மூவரையும் எண்ணி பார்த்தால் இம்மூவரும் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் என்ற மூன்று செயல்கள் வேறானாலும் மூவரும் ஒரு மூல பரம்பொருள் சிவமே என்பதை உணராமல் இவர்கள் மூவரும் வேறு வேறு என்று வித்தியாசப்படுத்தி உலகத்தவர்கள் மோதி முரண்படுகின்றார்கள் இது அறியாமை இந்த இரண்டு பாடலும் வந்து எனக்கு எடுத்து சொல்லணும்னு தோணுச்சு அதனால இது சொன்னேன் அப்புறம் அவை பாட்டியவர்கள் வந்து விநாயகர் அவர்கள் இதை நான் மறுபடியும் சதாசிவம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்காக தான் நான் திருப்பிக சொல்கிறேன் அந்த விநாயகர் அவர்களில் அவையார் பாட்டியம்மா வந்துட்டு சத்தத்தினுள்ளே சதாசிவம் காட்டி சித்தத்தினுள்ளே சிவலிங்கம் காட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வழி வரி வரும் இந்த சத்தத்தினுள்ளே சதாசிவம் காட்டி அப்படின்னா அதோட அர்த்தம் வந்து ஓங்காரத்தை குறிக்கும் சித்தத்தினுள்ளே சிவலிங்கம் காட்டி அப்படின்னா இது என்ன விளக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமீபால அதாவது ஓரு உயிர்லேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம இப்போ மனித உயிர் வரைக்கும் உடம்புல வந்துட்டு ஒரு ஒரு விளக்கோட ஒளி என்ன வடிவம் இருக்குமோ அந்த வடிவம் வந்து எல்லா புறம் எல்லா பொருள்களையும் உயிரற்ற பொருள் உயிருள்ள பொருள் அக்ரினை மனித உடல் எல்லாம் அக்ரினில் ஆரம்பித்து மனித உடல் வரைக்கும் அந்த அந்த வடிவம் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சான்றது வந்து இருக்குது அந்த வந்து ஒளி வடிவம் அது வந்து அது மனிதர்களுக்கு எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே இங்கே இந்த ரெண்டு ஹோல் இங்கே ஒரு ஹோல் ஒரு இமேஜினேஷன் வச்சுக்கிடுவோம் இதுக்கு நடுவில் வந்துட்டு அந்த சத அந்த சிவலிங்கத்துடைய தன்மை வந்து அந்த ஒளியோடைய வடிவம் வந்து இருக்கும் இது நம்ம இங்கே மட்டும் கிடையாது இப்போ என்னுடைய ஒரு ஒரு பழங்காலத்து ஒரு கதவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது இல்லை இப்போ இந்த இந்த ஒரு இந்த வழி பார்த்தீங்கன்னா மரத்தில் கூட இந்த வடிவம் இருக்கும் மரத்துலேயோ இப்போ நீங்கள் நீங்கள் இந்த வீட்டில் நிறைய கிரானைட்ஸ் எதாவது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கிரானைட்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரானைட்லேயே அந்த ஒளியோடைய அந்த ஒரு சிவலிங்கத்துடைய வடிவம் வந்து இருக்கும் அது வந்து ஒரு ஒளி நம்ம வந்து ஒரு மெழுகுவத்தி ஏற்றினாலும் சரி ஒரு விளக்கு ஏற்றினாலும் விளக்கொளி ஏற்றினாலும் சரி அந்த வடிவம் தான் வந்து சிவலிங்கம் அது வந்துட்டு அந்த தன்மை அதுதான் சதாசிவம் பிடிக்கிறாங்க அப்புறம் சைவம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு நான் என்னுடைய புரிதல் எனக்கு வந்து இதை பற்றி நிஜமாக தெரியல இனிமேலாக இதை பற்றி நான் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணணும் நான் பார்க்குறேன் சைவம்னா சைவ உணவு உட்கொள்கிறவர்களா இல்லை சாது கோவப்படாதவங்களா இல்லை சதாசிவத்தை வழிபடுறவங்களா அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கம் வந்து நம்ம வந்து பின்னாடி தெரிஞ்சு நானும் வந்து இது இது சம்மந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி இனிமேல் நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன
அதுக்கப்புறம் சாதுக்களாக இருக்கிறது சைவமாக இருந்தால் அப்போ வந்து நான் அசைவங்களை உண்பவங்களை வந்துட்டு அவங்க வந்து என்ன நம்ம வந்து யோசிக்கலாம் அவங்க வந்து சைவர்கள் சிவனை வழிபடுறவங்க அசைவம் உண்டா அவங்க வந்து சைவர்கள் சொல்லலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து எனக்கு இந்த அசைவ உணவு இதை பற்றின ஒரு 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 புரிதல் வந்து நம்ம பின்னாடி தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் இப்போ நம்ம வந்து அட்டாங்கோகம் யோகா அப்படிங்கிற ஒரு 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 விஷயத்துக்குள்ளே வருவோம் இப்போ நம்ம பேசுகிற அவங்க பேசுனது ஒரு 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 கருத்துக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தங்கிறது நான் அடுத்து நான் சொல்கிறேன் யம திருமுல திருமந்திரத்தில் யம நியமமே எண்ணில்லா ஆதனம் நயமுறு பிராணாயம பிரத்யேகாரம் சயமுக்கு தாரணை தியானம் சமாதி அயமுறு அட்டாங்கமாவது ஆமே திருமுல திருமந்திரத்தில் அட்டாங்கோகத்தை பற்றின ஒரு குறிப்பு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்க வந்து அம்மா ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க இதில் ராமருடைய பங்கு என்ன கிருஷ்ணருடைய பங்கு என்ன அவங்க என்ன நமக்கு பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க இதில் அண்ட் அவுட் ஆஃப் இட் ஆஃப் யோகி பரமஹம்ச யோகானந்தர் அவங்க எழுதின புக்கை வந்து நான் ஒரு கோட்டை நான் சொல்கிறேன் அவர் வந்து பகவத்கீதையில் இருந்திருக்க கோட்டை தான் அவங்க எடுத்து கொடுத்துருக்குறாங்க இதை நான் ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறேன் ஆங்கிலத்தில் சொல்லிவிட்டு தமிழை நான் மொழிபெயர்ப்பு பண்ணுறேன் கிருஷ்ணு ஆல்சோ ரைட்ஸ் தட் இட் வாஸ் ஹீ இந்த ஃபார்ம் இன்கார்னேஷன் ஹூ கம்யூனிகேட்டட் த இன்டஸ்டிகபிள் யோகா டு அண்ட் ஆன்ஸ் டு இலிமினேட்டர் ஹூ கேவ் இட் டு மனு தி கிரேட் லெஜிஸ்லேட்டர் ஹீ இன்டர் இன்ஸ்ட்ரக்டர் விஸ்வா ஹூ தி ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியா சோலார் வாரி டெனாஸ்டி பாசிங் தஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு அனதர் தி ராயல் லோகா வாஸ் கோடட் பை த ரிஷிஸ் அண்டில் த கம்மிங் ஆஃப் த மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஏஜஸ் தென் டியூ டு பிரின்ஸ்லி சீக்ரெசி அண்ட் மேன்ஸ் இன் டிஃப்ரென்ஸ் தி சேக்ரெட் நாலேஜ் gradually became inaccessible இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் என்ன என்ன ரோல் பே பண்ணார்னா அவருடைய ரீன்கார்னேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து சயின்டிஃபிக்லி ப்ரூவன் இது ஒரு விஷயம் நீங்கள் நம்ம காந்திஜி பீரியடில் அதை நிறைய ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு அது தனி சயின்டிஃபிக் சப்ஜெக்ட் போயிட்டுருக்குது ஸோ இதில் வந்து ராமர் கிருஷ்ணர் அடுத்தடுத்த ரீன்கார்னேஷன் வச்சுக்கிறோம் அதில் கிருஷ்ணர் வந்து தன்னோடய முற்பறிவை பற்றி அவர் சொல்லும்போது அவர் என்ன சொல்லணும்னா ராமர் பெரிய விபஸ்வத் அவ அதாவது விபஸ்வத் தங்க மனுவுக்கு வந்து மகாவிஷ்ணு சொல்லிக் கொடுத்த மாதிரி அதுக்கு வந்து இஷ்வாஹு அவர் தான் வந்து ரவிகுலம் அதாவது சோலா டைனாஸ்டி அதுக்கு வந்து அவங்க தான் ஃபவுண்டர் அப்படின்ட்டு அவங்க மூலமாக அந்த யோகா அப்படிங்கிற அந்த கலை வந்து தம்ம அது வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகிட்டு இந்த மிடில் இந்த இந்த சம அவருடைய காலம் வரைக்கும் அதாவது கிருஷ்ணருடைய காலத்துக்கு முன்னாடி வரைக்குமே கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலை வந்து இதில் ரொம்ப முக்கியமான இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த கலை வந்து சில மனிதர்கள் வந்து எப்போ வந்து மனித வேற்றுமை மனித வேற்றுமை எப்போ வந்துச்சோ அப்போ வந்து இது வந்து ஏதோ ரொம்ப ஒரு மேம்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மறைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருந்தது சரியா ஸோ இது வந்து இந்த ஐயார இது வந்து ராமர் பீரியடு ராமருடைய காலத்துக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து எதிர்த்தார் வருத்தப்பட்டார் சரியா இது ஒரு பதிவு அப்போ இது வரைக்கும் ராமர் வந்து என்ன ரோல் பிளே பண்ணார்னா அவங்க வந்து யோகா வந்து கரி கேரி ஃபார் அவங்களுடைய வம்சாவளியில் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணாங்க ராமர் பீரியட் வரைக்குமே வந்து யோகாவை அழகாக கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மீண்டும் கிருஷ்ணர் அவங்களுடைய பீரியடில் கிருஷ்ணர் அவங்க அவர் அவர் மூலமாக அர்ஜுனன் வரைக்கும் அவர் வந்து அவர் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இதுதான் வந்து ஒரு யோகா சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இதில் இது ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த யோகா வந்து நான் இந்த அட்டாங்கோகம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா இது வந்து தமிழர்கள் தமிழ் சித்தர்கள் தான் இதை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தாங்க இந்த கலையை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டபிள்யூ 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 டாட் அட்டாங்கோகம் ஏடிடிஏஎன்ஜிஏஓஜிஏஎம் டாட் காமில் தமிழ் சித்தர்கள் தான் அதை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற ப்ரூஃப் வந்து அந்த வெப்சைட்டில் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதை நீங்கள் படித்து பார்த்து பின்னாடி தெரிஞ்சுக்கோ அதில் அதில் நீங்கள் வந்து ஆடியோ இருக்குது விஷுவல் இருக்குது நீங்கள் அதில் பாப்பப்பில் உள்ள போனீங்கன்னா அந்த யோகா பற்றின அந்த அந்த வீடியோஸை நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் நல்லது இதில் நான் வந்து ராமர் கிருஷ்ணர் என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத இதை வந்து நான் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒன்று இன்னொன்று ராமர் சூசைட் பண்ணாங்க இது நிறைய பேர் திருப்பி 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 சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ சமாதி அப்படிங்கிறது ஒரு நிறைய நிலைகள் இருக்குது அப்போ தண்ணிக்குள்ள சமாதியாகிறது அப்புறம் கா காற்றுடையாகவே நேரடியாகவே அப்படி மேலே க கரைஞ்சி போகிறது அதுக்கப்புறம் தீ மூலமாக அதுக்கப்புறம் நிலத்துக்குள்ளே போய் சமாதியாகிறது அப்படி நிறைய கலை நிறைய வந்து வித்தைகள் இருக்குது சமாதி இது வந்து யமம் நியமம் ஆதனம் பிராணாயம் பிரத்யாரம் தாரணை தியானம் சமாதி இந்த சமாதி நிலையில் அவங்க மனித உடம்பு வந்து எப்படி விடுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு
உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை நான் இதை பார்க்க இந்த பதிவு இருக்கிற எல்லாருக்குமே நான் செய்து ஒரு நான் வந்து ஒரு ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் நம்ம இப்போ அதிகப்படியாக நம்ம பார்க்குறது வந்து நான் பா என் என்ன எனக்கு தெரியும் என்னை பற்றி நான் சொல்கிறேன் என்னோடய தகப்பனார் தெரியும் இல்லை எங்கள் என்னுடைய தாத்தா வந்து நான் பார்த்துருப்பேன் ஸோ அவங்க வந்து எந்த குளம் என்ன கோத்துறது இதெல்லாம் சொல்லி எங்களை பார்த்து வளர்த்துருப்பாங்க இவ்வளோ தான் நமக்கு வந்து அதிகப்படியாக தெரியும் நமக்கு வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயம் நம்ம பார்க்க கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயம் பார்க்காத விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து சில ஆர்கியாலஜி ப்ரூஃப் சில சயின்டிஃபிக் ப்ரூஃப் சயின்டி இலக்கிய சான்று நமக்கு வந்து சில விஷயங்கள் புரியணும்னா முதல் இடத்துல ஆர்கியாலஜி ப்ரூஃப் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ரிலேட்டடாகவும் இருக்குது இலக்கிய சான்று அது பேஸ்டாக வச்சு நம்ம வந்து சயின்டிஃபிக் இந்த மூணும் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னுடைய புத்தகத்தில் தமிழ் சித்தர்கள் தான் அதுக்கு இந்த யோகா அப்படிங்கிற கலையை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தாங்க இதுக்கு வந்து ஆர்கியாலஜி ப்ரூஃப் வந்து ஒன்று என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து ஒன்று எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இலக்கிய சான்று திருமுலர் அவங்க வந்து அவங்க திருமந்தத்தை எழுத மூவாயிரத்தி எண்ணூறு வருஷத்து மாதிரி இருக்க பாட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக் கொரோனா வரைக்கும் இந்த பிராணாயாமம் யோகா மூலமாக க்யூர் பண்ண முடியுங்கிறது பப்மெட் அப்படிங்கிற ஒரு ஜேர்னல் மூலமாக பப்ளிகேஷன் நாங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கேன் ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் செகண்ட் வேவ் அதாவது வேக்சின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து நாங்கள் கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கல சித்த பெருமக்கள் அவங்க கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை பற்றி மட்டும் பார்ப்போம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை பற்றி பேசுவோம் கண்ணுக்கு தெரியாத விஷயம் நம்ம பார்க்காத விஷயம் நம்ம க செய்வெளியாக கேட்குற விஷயங்கள் இதை பற்றி நம்ம எடுத்தோன்னா பிளைண்ட் இது வந்து நான் அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு ச உங்களை ஒரு சாதுவாக நான் வந்து ஒரு குரு உங்களை குருவாக நான் மதிக்கிறேன் ஒரு சாதுவாக நான் மதிக்கிறேன் அப்படி இருக்கும்போது உங்கள் வாயால் வந்துட்டு ஹீரோ அவங்க ஹீரோவா அவங்க கழிவா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைகள் வந்து தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு நீங்கள் இல்லை யாருமே யூஸ் பண்ணாதீங்க நம்ம நம்ம கண்ணால் என்ன பார்க்குறோமோ நமக்கு என்ன ப்ரூஃப் இருக்கோ அதை பற்றி மட்டும் நம்ம இப்போ சிந்திப்போம் இதுதான் வந்து நான் வந்து உங்கள்கிட்ட நான் உங்களுக்கு இது பண்ணுற வந்து ஒரு வேண்டுகோளாக நான் வைக்கிறோமா அப்புறம் அதர்வன வேதம் பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்க இதில் என்னென்னா ரிக் எஜு சாமதரன் எதுவும் சொல்கிறாங்க வேதங்கள் சொல்கிறாங்க சந்தோஷம் இப்போது வேதத்தை பற்றியோ மந்தத்தை பற்றியோ சரியாக உச்சரிக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி இப்போ யாருக்குமே தெரியாது இது முதல் விஷயம் இன்றைக்கி ஒரு திருநீர் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நான் ஒரு ஆலயத்துக்கு போகும்போது நான் ரொம்ப எப்போமா தோணினா தான் ஆலயத்துக்கு நான் உள்ளே போவோம் அப்போ உள்ளே போகும்போது நான் வந்து ஒரு ப்ரீஸ்ட் வச்சுக்கோங்களேன் நான் அவங்கக்கிட்ட வந்து திருநீர் குங்குமம் அதுக்கப்புறம் அது அவங்க விளக்கேற்றுறது இதெல்லாம் நான் வந்து அது வந்து எனக்கு அவ்வளோவா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அதனால் நான் வந்து ரொம்ப விலகி இருந்து கொடிமரத்துக்கிட்டையோ இல்லை விலகி இருந்து நான் வழிபட்டு நான் ஒதுங்கிடுவேன் அதில் நான் வந்து ஒரு ஆலயத்துக்கு போகும்போது ஒரு ப்ரீஸ்ட் வந்து எனக்கு கூப்பிட்டு வருத்தப்பட்டார் எதுக்கு நாங்கள் கொடுத்தா நீங்கள் வாங்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு ஐயா நீங்கள் மன்னிச்சுக்கோங்க நான் அவங்களை புண்படுத்துறதுக்காக நான் சொல்லலை இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற விபூதி ஒரிஜினல் ஒரு ஆதி காலத்தில் கரெக்டாக செய்யக்கூடிய விபூதி கிடையாது ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம எல்லா பசுமாடும் கலப்பினமாக போச்சு எந்த பசுமாடோ அப்போ பாரத நாட்டில் உள்ள பசுமாடோ இல்லை அதுக்குள்ளே அந்த தன்மையோ அது கிடையாது ஒன்று அதுக்கப்புறம் விபூதி தயாரிக்கிற நிலை இல்லை குங்குமம் எப்படி தயாரிப்பாங்கன்னு கண்டிப்பாக ச நான் கேள்வி தான் பட்டிருக்கேன் தாழம்பு மற்ற விஷயங்கள் இதெல்லாம் அப்போது அதுவும் இன்றைக்கி வந்து ஹைப்ரிட் ஆகிடுச்சி வளர்க்குழிஞ்சு போயிடுச்சு எண்ணெய் எண்ணெயோ இல்லை நெய்யோ அது வந்து இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே பொல்யூட் ஆகிடுச்சு அப்போ நீங்கள் வந்து திரி எந்த திரி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியாது அது எப்படி ஆகாம விதிப்படி பண்ணணுங்கிறது தெரியாது இன்றைக்கி நம்ம முன்னாடி பார்க்குற எல்லாமே வளக்குழிஞ்சு போய் அவங்க மந்திர உச்சாரணையும் ம வளக்குழிஞ்சு போய் இன்றைக்கி வந்து மந்திரங்களே வந்து சரியான மந்திரங்களே வந்து யாருக்குமே உச்சரிக்க தெரியாது முடியாது இப்படி இந்த நேரத்தில் அந்த இந்த இப்போ நீங்கள் சொல்கிற அதர்வணி வேதங்கள்லாம் பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது அது வந்து சில மெஜிஷியன் பிளாக் மேஜிக் அதெல்லாம் இருந்திருக்கலாம் நான் இல்லைன்னு சொல்லலாம் சில வைப்ரேஷன்ஸ் அது வந்து நான் வந்து இப்போ நான் சொல்ல அதெல்லாம் பல ஆயிரம் வருஷம் முன்னாடியே வளர்க்குழிஞ்சு அதுக்கு சில டிவைன் வைப்ரேஷன்ஸ்லாம் இன்றைக்கி வந்து இல்லை அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது அந்த மக்கள் வந்துட்டு அந்த அதனுடைய விதம் மூலமாக வந்து சிந்தனை வந்து மட்டுப்படுத்திடுவாங்க அப்படிங்கிற கைட்லாம் வந்து நான் வந்து தயவு செஞ்சு வந்து அது வந்து வேண்டாம் அது வந்து இது என்னுடைய ரெக்வஸ்ட் இது வந்துட்டு அப்புறம் அசைவ ஃபுட் இப்போ அசைவம் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது என்னுடைய ரெக்வஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா நான் பார்க்கும்போது நான் வந்து இப்போ என்ன என்னால் சைவ உணவு தான் பெரும்பாலான ஊர்கள் எங்கே போனாலும் மினிம்
தமிழ் சித்தர்கள் மூலமாக அழகாக வந்து இந்த உலகத்தை வந்து நல்ல ஆட்சி புரிஞ்சு ஒரு நல்லாட்சி புரிஞ்சாங்க அந்த சேர சொல்ல பாண்டியங்க வந்து எல்லாம் இதெல்லாம் நல்லாட்சி புரிஞ்சாங்க ஸோ இந்த இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து உலகத்தை வந்து ஒரு வழி நடத்தின ஒரு நிலத்தில் அதாவது ஒரு தலைமை ப தலைமை நிலையில் இருக்கும் இருந்தவங்க இப்போ நம்ம என்ன நிலையில் இருக்கோம் அப்படின்னா அந்தளவுக்கு இல்லை இப்போ நிறைய தொழில் பண்ணுறாங்க செய்கிறாங்க இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க எந்த ஒரு யூடியூப் சேனலே வச்சுக்கோங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிஇஓ வந்து சுந்தர் பிச்சை அவங்க இருக்கிறாங்க தாங்க இந்தியாவில் வந்து டாட்டா ஒன் ஆஃப் த பெரிய குரூப் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நடராஜன் சந்திரசேகர் அவங்க இருக்கிறாங்க ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து அந்த ஒரு நிறுவனத்துக்கு வந்து தலைமை செயல் அதிகாரிகளாக தான் இருக்கிறாங்களே ஒழிய அவங்க வந்து தலைமை இருக்கல அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு ஆதங்கம் இதுதான் நான் வந்து என்னோடய நண்பருக்கு நான் சொல்லி வருத்தப்படுவேன் ஸோ எனக்கு இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய தமிழ் அந் அவங்க இது வந்து உலகத்தை வந்து எப்படின்னா அந்த ஒரு நிறுவனத்தை உண்டாக்கி அந்த நிறுவனம் மூலமாக பல ஆயிரம் பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும் முன்னாடி வந்து போர்க்களமாக மூலமாக அரசாட்சி பண்ணுவாங்க இப்போது வந்து ஒரு தொழில் மூலமாகவோ இல்லை வந்து குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சர் மூலமாகவோ சர்வீஸ் மூலமாகவோ இது மூலமாக ஒரு தமிழர்கள் வந்து எல்லா பெரிய பெரிய நிறுவனங்களுக்கும் தலைமையில் இருந்து அவங்களுடைய அவங்க அது வந்து முதலாளிகளாக இருந்து அவங்க மூலமாக உலகம் நல்லா இருக்கணுங்கிறது என்னுடைய சின் ஒரு அசமாக வந்துட்டு இது ஒரு விஷயம் இதுக்கப்புறம் ஒரு பாலிடிக்ஸ் பற்றி நான் கண்டிப்பாக நான் வந்து உங்கள் பேசி ஆகணும் பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஜாதி மதம் நிலம் மொழி இப்படி நாளாக வந்து பிரிஞ்சு அரசியல்வாதிகள் வந்து ஊர் ரெண்டு பட்டா கூத்தாடி கொண்டாட்ட அப்படின்ற மாதிரி இது மூலமாக தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து மொத்த உலகமும் இல்லை ஏதாவது ஒன்று வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இதை பற்றி நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக இப்போ நான் சொல்ல விரும்பலை இது ஒரு விஷயம் அப்புறம் இப்போ வந்து மோடி அவர்கள் பாரத பிரதமர் நரேந்திரதாஸ் மோடி அவர்கள் அவங்க வந்து ஒரு அவங்க வந்து அவங்க பிரதிஷ்டை பண்ண போகிறதா அதை வந்து சங்கராச்சாரியர் அவங்க வந்துட்டு நிறைய சங்கராச்சாரியர்கள் வந்து அவங்க வந்து வந்து அதை வந்து தடுக்கிறாங்க இது வந்து நான் வந்து நேரடியாக அவங்க சொல்லி நான் கேட்கல நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் மூலமாக நான் ஒரு ரெண்டு மூணு யூடியூப் சேனல்ஸ் நான் வந்து பார்க்கும்போது அது மூலமாக நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்தை வச்சு நான் சொல்கிறேன் பிஎம்டபிள்யூ கார் எதுக்கு சங்கராச்சாரியர் கார் ஓட்டுறாங்க அப்படிங்கிற தெரியல அவங்க இப்போ அந்த பா பாரம்பரிய முறைப்படி அந்த பிஎம்டபிள்யூ காரில் உட்காந்தவங்க ட்ராவல் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியலை அவங்க ஆசிரமத்தில் அதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட முன்னோர்கள் வந்து வந்து சொல்லிக் கொடுத்தாங்களா அவங்க நடைப்பயணமாக தான் நான் பார்த்த சங்கராச்சாரியர்கள் வந்து முன் முன்னாடி வந்து நான் சில சங்கராச்சாரியெலாம் கண்ணில் பார்த்துருக்கேன் அவங்க வந்து நடந்தே போவாங்க நடக்கும்போது சில தள்ளி வண்டி அதை பிடிச்சிட்டு நடந்து போயிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் தான் நான் பார்த்துருக்கேன் ஒழிய இந்த மாடர்ன் சயின்டிஃபிக் காரை அவங்க யூஸ் பண்ணலாமா எனக்கு தெரியலை அதே மாதிரி அந்த ஒரு இன்னும் இன்னும் இதில் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்ல போனால் இந்த ஆஷிம ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் கடைப்பிடிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது நான் வந்து நமக்கு எனக்கு தெரியலை இது ஒரு இது வந்து ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இதில் வந்து மோடி அவர்கள் அவங்க வந்து ராமர் கோயில் பிரதிஷ்ட பண்ணுறாங்க இதில் வந்து நான் என்னுடைய இது என்னுடைய ஓன் பாயிண்ட் இது வந்துட்டு நான் மோடி அவர்களை நான் குருவாக நினைக்கிறேன் என்னென்னா அந்த யோகா அப்படிங்கிற ஆர்ட் இந்த ரவிகுல டைனாசிட்டி அதாவது ரா ராமருடைய அவங்க பிறந்த பரம்பரை அவங்க மூலமாக வந்து வந்ததை திருப்பி மறுபடியும் உலகத்துக்கு பூரா அழகாக எடுத்துகிட்டு போனாங்க கிருஷ்ணன் மூலமாக கொஞ்சம் பீரியடுக்கு இருந்தது பட் மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு போனால் இது ஒரு காரணம் அது போக அவரை நான் வந்து இதுக்கு நான் குருவாக நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நான் இந்த பிறவியில் எனக்கு கிடைச்ச இந்த 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 பிறவியில் என்னோடய அப்பா என்னோடய தாத்தா என்னோடய முன்னோர்கள் எங்கள் ஊருக்காரங்க இவங்களாம் சொல்லி வள வளர்த்தது வந்து நான் வந்துட்டு வசிஷ்ட கோத்திரத்தை சேர்ந்த ஆள் ரகுவம்சத்தை சேர்ந்தவங்க ரவிகுலம் நாங்கள்லாம் வந்து ராஜபாளையம் ராஜபாளையம் ஃபேமிலி இது வந்து நாங்கள் நாங்கள் நாங்கள்னு சொல்கிறது ஏதோ நான் உனக்கு பிரிக்கிறேன் நான் தனியாக இல்லை இதெல்லாம் கிடையாது ஏக இறைவன் நான் அதுக்கு நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் எல்லாருமே ஏக இறைவன்ட்டு வந்தவங்க அதில் வந்து ஜாதியோ மதமோ இனமோ மொழியோ எதுவுமே பிரிய கிடையாது இந்த ஜென்மத்தில் நாம் என்ன பண்ணுறோமோ திருப்பி இறைவனடி சேர்றதுக்குள்ள வழியை தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் இல்லை யார் என்ன இப்படி இருந்தாங்க இப்போ நான் ஒரே ஒரு விஷயம் அவர் வந்து அழகாக யோகாவை உலகத்துக்கு கொண்டு போனார் அது ரவிகுல அந்த வம்சம் அவங்க பண்ண அந்த ராமருடைய வம்சம் பண்ண இது அதை கோயிலாக கொண்டு வந்து அந்த சிலையை கொண்டு வைக்கிறாங்க ஒரு குரு வந்து நான் குருவாக வடிக்கிறேன் நான் குருவாக நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து அவங்க கையால் பண்ணுறது வந்து எந்த விதமான தப்பும் கிடையாது அதை யாரும் தயவு செஞ்சு இது வந்து அதை பற்றி நம்ம வந்து ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம் பண்ணட்டும் யோகா வந்து இந்த ஒரு விஷயம் மூலமாக
அந்த ர ரவிகுல பரம்பரையில் பிறந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்னை குருவாக வடித்து அவங்க குரு வந்து எனக்கு வைக்கணும் வைக்கிறதுல எந்த வித தவறும் இல்லைன்னு அப்படி சொல்லணும் அதே மாதிரி அதே ரவிகுல பரம்பரையில் இருந்து நான் வந்து ஒவ்வொரு இஸ்லாமிய சகோதரர்களுக்கும் நபிகள் நாயகம் அவங்களுடைய அவங்க அவங்க அவங்கள வந்து இறை தூதராக நினச்சிக்கிட்டு அல்லாவை நினைக்கிற ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் நான் வந்து அவங்க மனப்பூர்வமாக நான் வந்து நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஒரு டிசம்பர் ஆறு ஒரு 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 வருந்தத்தக்க ஒரு சம்பவம் நடந்து போச்சு மேற்கொண்டு அதை பற்றி இனிமேல் அதை பற்றி நினைக்காமல் ஒவ்வொரு டிசம்பர் ஆறு அதை பற்றி எதுவும் நினைக்காமல் விட்டு கொடுத்த நாளாக நம்ம நினச்சிக்கிடுவோம் இது வந்து அதுக்காக நீங்கள் விட்டு கொடுத்தீங்களா இதில் நம்ம வந்து ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் அதை மறந்துடுவோம் அந்த இடத்துல கோயில் வருதா ஓகே ஃபைன் இப்போது எனக்கு என்னோடய குருமார்கள் நான் வந்து கா எனக்கு இந்த இந்த ஜென்மத்தில் நான் வந்து சில இடத்துல காட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு ஒரு சில வருஷங்களில் இருந்து தவம் இருக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு இரு குருமார்கள் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க அதில் எனக்கு குருமார்கள் சொல்லி கொடுத்தது வந்துட்டு பகவத்கீதை எனக்கு கையில் கொடுத்து பகவத்கீதை பற்றின எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தாங்க பைபிளை பற்றின எக்ஸ்பிளேஷன் அதிகமாக பகவத்கீதையை தாண்டிடும் பைபிள் குர்ரான் இதில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் அவ்வளோ நல்ல விஷயம் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து நான் முதல்ல வந்து நான் எல்லாத்துலேயும் நான் வந்து மனப்பூர்வமாக சிரம்தாழ்த்தி நான் வந்து நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் மேற்கொண்டு நம்ம வந்து திருப்பி திருப்பி ஜாதி மதம் இன மொழி நடந்தது எல்லாம் நடந்ததாக இருக்கட்டும் இனி நடக்கக்கூடிய காலத்தை பற்றி இனி நடக்கக்கூடிய விஷயத்தை பற்றி மட்டும் நம்ம வந்து யோசிப்போம் இது என்னுடைய சின்ன ரிக்வஸ்ட் சரி நான் இந்த அட்டாங்க வகுப்பீடம் இது எதுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன் எதுக்கு ஆரம்பித்தேன்னா நான் இதை ஆரம்பிக்கிறேன் என் குருமகளோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதை ஆரம்பித்தேன் இதில் ஒரு ஆங்கில புத்தகம் வந்து டாக்டர் திருநாவுக்கரசு அவங்க மூலமாக ரொம்ப ஒரு இது வந்து இதெல்லாம் நான் வந்து ஒரு பிளான் பண்ணி நான் எதுவுமே பண்ணலை திருநாவுக்கரசு அவங்க வந்துட்டு அவங்க வேலம்மாள் மெடிக்கல் காலேஜ் அவங்க வந்து டீன் அவங்க மூலமாக ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே அன்றைக்கி சார் மூலமாக வந்து ஆங்கில புத்தகம் வந்து மதுரையில் அதாவது தமிழ் வளர்த்த தமிழ் சங்கம் இந்த மதுரை வந்து நம்ம தமிழ் சங்கம் புத்த இலிசை நாடகம் முத்தமிழ் சங்கம் இதெல்லாம் சொன்ன அந்த இடத்துல ஆங்கில புத்தகம் வந்து ரிலீஸ் பண்ண வச்சாங்க இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் சமீபத்தில் போனோம் நவம்பர் மாதம் அப்போது ஹரித்வார் நடந்த இன்டர்நேஷ்னல் யோகா சம்மிட்டில் தமிழ் புத்தகம் அட்டாங்கோகம் அப்படிங்கிற தமிழ் புத்தகத்தை இவங்க இந்த இந்தியன் யோகா இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹன்ஸ் மாதா மாதா ஹன்ஸ்ஜி அவங்க மூலமாக பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வாங்கிட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த டாக்டர் இளங்குவன் சார் அவங்க வந்து பெரிய யோகா மாஸ்டர் எங்களுக்குள்ள நாங்கள் இந்தியன் யோகா அசோசியேஷன் கிதாமன்னு நாங்கள் சொல்லிக்கிடுவோம் ஸோ அவங்க மூலமாக வந்து புக்கை ரிலீஸ் பண்ணி அந்த ஹார்ட் காப்பியை நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா டாக்டர் சிம்மே பாண்டே அவங்க வந்து தேவ் சாஸ்கிருதி விஸ்வவித்யாலயா அந்த யூனிவர்சிட்டியில் அந்த அவங்க தான் வந்து ப்ரோ சான்சலர் டாக்டர் சிம்மே பாண்டே சார் ப்ரோ சான்சலர் அவங்க மூலமாக அந்த ஹார்ட் காப்பி புக்கை அவங்க கையில் கொடுத்து அவங்க லைப்ரரியில் வைக்க சொன்னால் மனசார அவங்க லைப்ரரியில் வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அந்த புத்தகத்தில் என்னென்னா தமிழர்கள் இதை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதில் வந்து நான் வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவு ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்காது தமிழர்களுக்கு தான் கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தாங்க இதோட அது அது ஒன்று அப்புறம் அது செஞ்சால் என்ன பலன் யோகா அந்த அந்த ஆசனாசன் பிராணாயாமம் செஞ்சால் என்ன பலன் எனக்கு வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் ஒரு இருபது பயிற்சி இருக்குது ஒரு பத்து இருபது ஆசன பயிற்சி இருக்குது பத்து மூச்சு பயிற்சி இருக்குது அதை செஞ்சால் மனுஷங்க ஹாஸ்பிட்டல் கிட்ட போக வேண்டாம் என்னோட என்னுடைய ஒரே ஒரு ஏம் ஒன்றே ஒன்று தான் இருபது ஆசன பயிற்சி பத்து மூச்சு பயிற்சி இது செஞ்சால் எந்த மனிதனும் ஹாஸ்பிட்டல் கிட்ட போக வேணாம் இதை நான் வந்து என்னுடைய லைஃப் டைம் போல் நான் என்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா ரெண்டு இன்னும் அடுத்த ஒரு வருஷம் கழித்து இதை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லபடியாக உலக மக்கள் கொண்டு போயிட்டு அடுத்த ஒரு இரு இருபத்தோரு வருஷம் இன்னையிலேருந்து ஒரு இருபத்தோரு வருஷம் நான் வந்து டார்கெட் வச்சுருக்கேன் ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்துக்கு தான் மனிதர்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் ஒன்று வந்து பிரசவத்துக்கு இன்னொன்று வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆனால் இந்த ரெண்டு தவிர வேறு எந்த காரணத்துக்கும் மனிதர்கள் ஹாஸ்பி ஹாஸ்பிட்டல் போகக்கூடாது அது எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் சரி எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி எந்த இனமாக இருந்தாலும் சரி என்ன எப்படி சாத்தியப்படும் அப்படின்னா இதை பற்றின டீட்டெயில்டான விஷயம் நம்ம வேறு ஒரு பதிவில் நம்ம பார்ப்போம் இது ஒன்று அப்புறம் இப்படி ரெகுலராக யோகா அண்ட் பிராணாயம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுல என்ன ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்குன்னா அவங்களால அசைவம் சாப்பிட முடியாது ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து ஒருத்தங்க ரெகுலராக ஆசனாசன் பிராணாயமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களால அசைவம் சாப்பிட முடியாது இதுக்கும் என்கிட்ட என்னுடைய நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க சொன்ன ப்ரூஃப் தான் அவங்க கிட்ட நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த யோகா அண்டு இப்போ பிராணாயம் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் இல்லையா இது வந்து
உங்களை எதிர்த்து பேசுகிறதோ இல்லை அப்படின்னா உங்களை உங்களை வந்து உங்களை வந்து அகெயின்ஸ்டாக பேசுகிறதோ அந்த அந்த இதெல்லாம் கிடையாது ராமரை பற்றியோ கிருஷ்ணரை பற்றியோ சொல்லும்போது அந்த ஒரு வழி எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக இருந்தது ஏன்னா நம்ம தெரியாத ஒரு விஷயத்த இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க மானசரவர்லேருந்து ஆரம்பித்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் அப்போ இவ்வளோ நம்ம பூமியாக இருக்கும்போது ராமர் ஏன் தமிழராக இருக்கக்கூடாது இது இருந்திருக்க இருந்திருக்கலாம் இல்லையா இது என்னுடைய ஒரு ஒரு கொஷின் இதெல்லாம் நான் வந்து இந்த ரிசர்ச்சாக உள்ள போல நான் போனது ஒன்றே ஒன்று தான் யோகா யார் கண்டுபிடிச்சா அதோட பலன் இதோட நான் என்னுடைய இன்னும் எந்த எனக்கு இந்த ஜென்மத்தோட வேலை இதோட முடிச்சு போச்சு மனிதர்கள் ஹாஸ்பிட்டல் கிட்ட போகக்கூடாது நூறு வயசுக்கு மேலே ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் குழந்தை குட்டிகளோட பேரம் பெற்றிகளோட ஆரோக்கியமாக இருக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரே ஒரு வேலை இதில் நம்ம வந்து திருப்பி திருப்பி பாஸ்ட்டில் சில விஷயங்கள் பேசி தெரியாத விஷயங்கள் பேசி அப்புறம் சில மக்களை தெரியாமல் வந்து அறியாமல் சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம கொண்டு போயிட்டோன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை ஷேர் பண்ண மட்டும் எனக்கு ஏதோ பாவம் வந்துடும் ஏன்னா இந்த அறியாமல் நான் தொந்தரவு அந்த வீடியோ நான் பார்த்தேன் அதனால அதை வந்து பதிவு பண்ணேன் அம்மா நான் உங்கள்ட்ட ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் பெரிய வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து கோயில் கட்டுற மாதிரி அந்த வீடியோவில் லைட்டாக அது ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணாங்க அது வந்து கம்யூனிகேஷன் டக்குன்னு கட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் அப்படி ஒரு ஆலயம் கட்டுற மாதிரி இருந்தால் ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் வந்து சித்த பெருமக்களும் அவ்வளோ ஆலயங்கள் இருக்குது ஸோ உழவார பணி மூலமாகவோ ஆலயங்களை புதுப்பித்ததை பண்ணுங்க நீங்களும் மறுபடியும் ஒரு ஆலயம் கட்டி அதுவும் கேட்பாரற்று இருக்கிறதுக்கு பதிலாக இது என்னுடைய வேண்டுகோளாக நினச்சிக்கோங்க இது வந்து என்ன என்ன என்னோட வயசில் மூத்தவங்க பல அனுபவங்கள் கண்டவங்க இன்னும் நிறைய ரிசர்ச் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணவங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஆராய்ச்சி நான் பண்ண ஆராய்ச்சி அதில் சில விஷயங்கள் வந்து எனக்கு முரண்பட்டு இருக்கும் போது என்ன அந்த ஆராய்ச்சிக்காக தான் நான் வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் தான் இது ஒன்றுமா ரொம்ப நன்றி இதுக்கப்புறம் கோல்டன் சான்ஸ் இது எனக்கு இந்த பதிவு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு விஷயம் இந்த கோல்டன் சான்ஸ் அந்த நெறியால் இருக்கும் தமிழா தமிழ பாண்டியனவர்கள் இருக்கும் இது என்னுடைய ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா இது வந்து ஆங்கிலத்தில் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரியோ எது ஒன்று மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்க இது என்னுடைய பெரிய வேண்டுகோள் இது வந்துட்டு பொங்கல் செலிப்ரேஷன் இது பண்ணியிருக்கிறீங்க அதில் நிறைய அளவு திருப்பி திருப்பி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க அதுக்கு தமிழ தமிழ பாண்டிய அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு தலைவர் இதுக்கு உண்டாகணும் உருவாங்க உருவாக வாங்க வருவாங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இது வந்து முதல்ல தமிழர் வந்து தலைவர் ஒரு பக்கம் உண்டாகிறது அது பக்கம் இருக்கட்டும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க அதுக்கு நான் ஒரே ஒரு இது சொல்கிறேன் நான் நிறைய ஒரு நிறைய ஒரு ஒரு மூணு நாலு மெடிக்கல் காலேஜஸ் அப்புறம் சில ஸ்கூல்ஸ் சில இன்ஸ்டியூட்டாக நான் அப்புறம் நானே தனியாக கிளா யோகா கிளாஸ் எடுக்கும்போது பா பார்க்கும்போது தமிழர்கள் வந்து அவங்க யோகா வந்து அவ்வளோ அழகாக பண்ணுறாங்க ஆசனாஸ் அண்ட் பிராணாயாமா அப்படி அழகாக பண்ணுறாங்க அவங்க ஜெனட் அவங்க ஜீன் வந்து அப்படி அழகாக பண்ண வைக்குது ஆனால் அவங்க செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க மதிக்க மாட்டேங்காங்க இடையில வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் மதிக்க மாட்டேங்காங்க இது ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட நான் இதில் பதிவு பண்ண நினச்சேன் அப்போ அந்த ஏன் எதுக்காக திருப்பி திருப்பி இந்த இந்த இருபது பயிற்சியும் பத்து மூச்சு பயிற்சி எதுக்காக பண்ணணும்னா நம்ம இன்றைக்கி வாழ்கிற வாழ்க்கை நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு அப்புறம் நம்ம சுவாசிக்கிறது நம்ம வந்து வாழ்க்கை முறை நம்ம உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்க அந்த அந்த சேரோ இல்லை நமக்கு வந்து ஏசியோ மற்ற விஷயங்களோ இதெல்லாம் என்ன செய்யுதுன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய சுரம்பிகளை வந்து கரெக்டாக சரியாக சுரக்க சுரக்க வைக்காமல் பண்ணுது அதுக்கு வந்து அந்த அந்த இருபது பயிற்சியும் இருபது உடல் பயிற்சியும் பத்து மூச்சு பயிற்சியும் செஞ்சால் ஆயுசுக்கும் அவங்க வந்து ஆரோக்கியமாக வாழலாம் அப்படிங்கிறது மெடிக்கல் சயின்டிஃபிக் ப்ரூவன் இது ப்ரூஃப் வந்து யோகாஸ் மெடிசன் டாக்டர் திமோதி மெக்கால் எழுதின புக்கு கடந்த நாற்பது வருஷமாக ஒவ்வொரு ஆல்கஹால் அபியூஸ்னு ஆரம்பித்து யூட்ரஸ் ரிமூவல் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் கீழேயும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய மெடிக்கல் காலேஜஸ் இன்ஸ்டியூட்ஸ் அதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணுறவங்க இவங்க மூலமாக வந்து ரிசர்ச் பண்ணதை அந்த பப்ளிக் அதில் போட்டிருக்காங்க அந்த ரிசர்ச் ஸ்டடி தான் அதில் இருக்குது அது என்னென்னா ஒவ்வொரு நூற்றி பதினேழு நூற்றி பதினெட்டு வகையும் இன்க்ளூடிங் கொரோனா கொரோனா வந்து நம்ம ஒன்று பண்ணி அதுவும் நம்ம பப்ளிக்ல பப்ளிகேஷன் போட்டிருக்கோம் இன்க்ளூடிங் கொரோனா பார்த்து கொண்டு அது கியூர் ஆகிறதுக்கு வந்து ப்ரூஃப் இருக்குது இது ஒரு விஷயம் அப்புறம் தமிழர்கள் மறுபடியும் எப்படி வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம் அப்படிங்கும்போது மக்களுக்கு நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு ஏழு இசை நாளாக எந்த அளவுக்கு நம்ம ஈடுபாடு உண்டோ மீடியா கிரேஸ் நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு இருக்குது அதில் சினிமா அப்போ சினிமா கிரேஸ் சினிமா ஹீரோஸ் ஹீரோயின்ஸ் இந்த கிரேஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சோஷியல் மீடியா இன்றைக்கி மாடர்ன் டேட்டில் ஸோ இதில் இருக்கிறவங்க ஹீரோவாக
பற்றின விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து பெற்றோர்கள் வந்து அவங்களோட பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லணும் ஹீரோஸை பற்றி பேசுறதுக்கு பதில் இல்லை மற்ற கதைகளை பற்றி பேசுறதுக்கு பதிலாக ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம வந்து யோகா பிராணாயம் அதெல்லாம் சொல்கிறோன்னா பல ஆயிரம் வருஷம் கடந்தும் இன்னைக்கு நம்ம கையில் எனக்கு இருக்குன்னா அது காரணம் வந்து சித்த பெருமக்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு பெற்றவங்களையும் மற்ற எல்டர்ஸையும் பெரியவங்களையும் மதிக்க கற்றுக் கொடுக்கணும் இன்றைக்கி டேட்டுக்கு இன்றைக்கி தேதிக்கு வந்துட்டு அந்த அந்த நமக்கு அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து ஓல்ட் ஏஜ் ஹோமுக்கு அனுப்புறது எல்டர்ஸை மதிக்காமல் இருக்குது இவங்க பெரியவங்களை மதித்தா தான் அவங்க அடுத்த ஜென்ரேஷனை மதிப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து எல்டர்ஸை மதிக்கணும் முதல்ல வந்து ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் வந்து அப்படி அனுப்பக்கூடாது இது ஒரு விஷயம் பெரியவங்களை வந்து இவங்க மதித்தா தான் பிள்ளைங்க அடுத்த நாளைக்கு அந்த இதை மதிக் மதிப்பாங்க அப்புறம் ரெகுலராக யோகா ப்ராக்டிஸ் நான் அது முதலே சொன்னதான் ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் நான் சொல்கிறது மறுபடியும் அஞ்சு பாயிண்ட் தவிர்க்கப்பட வேண்டியது மீடியா கிரேஸ் ஆல்கஹால் ட்ரக் அப்யூஸ் செய்யப்பட குரு குரு செய்ய வேண்டியது குருமார்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் பேரண்ட்ஸ் மரியாதை கொடுக்கணும் பேரண்ட்ஸ் எப்போ மரியாதை கொடுப்பாங்கன்னா அவங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ் மரியாதை கொடுத்தா தான் பிள்ளைங்க வந்து உங்களை மதிப்பாங்க பெரியவங்களை மதிக்கிறது தினமும் ப்ரஷ் பண்ணுற மாதிரி குளிக்கிற மாதிரி யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இந்த அஞ்சும் வந்து ரெண்டு அவாய்ட் பண்ணுறது மூணு பண்ணுறது அப்படி பண்ணியாச்சுன்னா தமிழர்கள் மீண்டும் வந்து உலக ஆளலாம் இது வந்து உலக ஆளுனா உலக ஆளாக நான் சொல்கிறது ஆண்ட பரம்பரை இந்த விஷயத்துக்காக நான் சொல்லலை இது வந்து என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஒரு உங்களுடைய சேனல் நீங்கள் சொன்னது தான் அந்த கிணந்த ஐம்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் வருஷமாக எப்படி வந்து இருந்தாங்கன்னா ஆயிரம் வருஷமாக எப்படி வந்து இழந்தாங்க இந்த இழந்தது வந்து திருப்பி மீட்டெடுக்கிற ஒரு முயற்சி தான் இருந்தது வந்து இப்போ நான் இவ்வளோ நேரம் சொன்ன விஷயம் வந்து எப்பொருள் யார் 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 கேட்பேனும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்களும் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இது போக இந்த சனாதம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் அந்த பொலிட்டிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து வாய்ப்பு இருந்தால் நான் பேசுகிறேன் இது போக வந்து மற்ற விஷயங்கள் ஏதாவது வந்து எனக்கு வந்து பேசணும்னு தோணிச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து மறுபடியும் உங்கள் முன்னாடி நான் வர்றேன் ரொம்ப நன்றி பதிவுக்கு நம்ம இவ்வளோ நேரம் இந்த பதிவை கேட்டதுக்கு ரொ